Bolivia en su afán de acelerar su ingreso al mercado mundial del litio, lanzó una convocatoria internacional, dirigida a empresas que cuenten con tecnología de extracción directa de litio, y que puedan realizar pruebas piloto con las salmueras de los salares de Uyuni, Coipasa y Pastos Grandes. Hasta el momento se cuenta con 19 empresas tecnológicas, provenientes de Europa, Asia y Estados Unidos, las cuales serán evaluadas en función a su experiencia, y con las que cumplan los requisitos se firmará un memorándum, según el viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Álvaro Arnés. Hemos recibido la propuesta de 19 empresas a nivel mundial, las cuales son, tienen una expertise en extracción directa de litio y dependiendo de las tecnologías, membranas, solventes, para poder acelerar lo que es la industrialización de litio. Ahora, ¿qué va a ser el siguiente paso? El siguiente paso es evaluar su experiencia, su conocimiento y también tener una base científica de lo que está haciendo la empresa y a partir de ahí nosotros generaríamos una, un memorando de entendimiento y también de confidencialidad para poder trabajar con ellos y, ojo, YLB como empresa estatal va a certificar esa experiencia. Una vez certificada, recién vamos a empezar a entablar negociaciones con la empresa. Entonces es una convocatoria, no es una licitación, pero ¿por qué estamos haciendo esta convocatoria? Para acelerar el proceso de industrialización y tener a corto plazo ya cátodos y baterías en Bolivia. Porque sin esto, estaríamos hablando inclusive por, por encima de los 2027, 2028, este escenario. Con esto estamos acortando los tiempos, por ende, el tema monetario, financiero, que queremos entrar a esa curva, de venta de vehículos eléctricos a nivel mundial. La transición energética está focalizada de los combustibles fósiles a que ustedes utilicen vehículos eléctricos a corto y mediano plazo. Entonces, ese es el escenario y el beneficio, aparte de lo que es el tema de acortar plazos, es también medioambiental. Por otro lado, el embajador de Alemania en Bolivia, Stefan Dupel, manifestó que para su país es una prioridad contar con el litio, para complementar a su industria automotriz, por lo que desde la nación germana, se tiene la esperanza de retomar el proyecto del litio en el salar de Uyuni, que resultó truncado en 2019. El proyecto, había una interrupción y ahora es importante, yo creo que hay interés de los dos gobiernos, y uh, sobre todo también a interés de, de las empresas, de parte alemana, la presa, empresa ACI, um, de continuar con, con el proyecto. De eh, el proyecto. Eh, ¿Perdón? De retomar el proyecto. De remota, retomar el proyecto. Las empresas tienen que um, hablar y, y hemos llegar a un nuevo acuerdo. Eh, eh, y eso es el, el siguiente paso, yo creo que los dos gobiernos lo, lo, están, lo estamos apoyando, pero ellos tienen detalle por detalle, eh, parte técnica, parte económica, tienen que hablar. Eh, y espero, eh, espero que, que tienen eh, éxito y que, que vamos a celebrar juntos un, 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 un proyecto muy importante.